হাই ভিউয়ার্স আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ন্যারেশন ন্যারেশন এটা ক্লাস 8 থেকে শুরু করে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত থাকে প্রতি ক্লাসে আমরা ন্যারেশন পড়ি কিন্তু আমাদের দুর্বলতা থেকেই যায় তাহলে আজকে আমরা একটু অন্য ওয়েতে ন্যারেশনটা দেখব ন্যারেশন যদি আমাদের পড়তে হয় তাহলে সর্বপ্রথম যে জিনিসটা আমাদের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স সেন্টেন্স জানা দরকার এবং সেন্টেন্স জানা দরকার তাহলে অর্থ হতে সেন্টেন্স হচ্ছে আমার পাঁচ প্রকার অ্যাসারেটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এক্সকলামেটারি এই পাঁচ ধরনের সেন্টেন্স তাহলে আমাদের পাঁচ ধরনের সেন্টেন্স আগে চিনতে হবে তাহলে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স এর মধ্যে আমরা যে সেন্টেন্সটা নাউন অথবা প্রোনাউন দ্বারা শুরু যে সেন্টেন্স নাউন অথবা প্রোনাউন দ্বারা শুরু এবং যার গঠন হয়েছে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস অবজেক্ট এটা হইছে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এর মধ্যে আমরা যে সেন্টেন্সটা ডাব্লিউ এস অর্ড অথবা অক্সিলিয়ারি ভার দ্বারা শুরু এবং বাক্যের শেষে যে প্রশ্নপদক চিহ্ন এটা নাম হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এর মধ্যে আমরা যে সেন্টেন্সটা আমার ভার দ্বারা শুরু হয় যে সেন্টেন্স ভার দ্বারা শুরু এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্বারা পাঁচটা জিনিস প্রকাশ পায় সাধারণত আদেশ উপদেশ অনুরোধ নিষেধ এবং প্রস্তাব এই পাঁচটা জিনিস প্রকাশ পায় সাধারণত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্বারা অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স এর মধ্যে আমরা এই সেন্টেন্সটা অনেক ক্ষেত্রে মে অথবা লং দ্বারা শুরু এবং এটা দ্বারা সাধারণত আশীর্বাদ বা প্রার্থনা করা বোঝায় এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স এই সেন্টেন্স জেনার উপায় হচ্ছে এই সেন্টেন্সটা অনেক ক্ষেত্রে হট অথবা হাউ দ্বারা শুরু হয় হট অথবা হাউ দ্বারা শুরু এবং এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ভার্ভ থাকবে বাক্যের শেষে সাবজেক্ট এবং ভার্ভ এই দুটো থাকবে বাক্যের শেষে আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এই সেন্টেন্স এনার উপায় হচ্ছে বাক্যের শেষে বিশ্বাসসূচক চিহ্ন থাকবে তো এই হলো আমার পাঁচ ধরনের সেন্টেন্স এবার আসি আমরা ন্যারেশনের অংশ ন্যারেশনের অংশ হচ্ছে দুইটি প্রথম অংশের নাম হচ্ছে রিপোর্টিং ভার আর অপরটির নাম হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ যে অংশটা কমা ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকবে ওটার নাম হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ আর যে অংশটা কমা ইনভার্টেড কমার বাড়া থাকবে এটার নাম হচ্ছে রিপোর্টিং ভার রিপোর্টিং ভার বাইককে শুরুতেও থাকতে পারে শেষেও থাকতে পারে আবার থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে রিপোর্টিং ভার এটা বাক্যে শুরুতেও থাকতে পারে শেষেও থাকতে পারে থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে কিন্তু আমার রিপোর্টেড স্পিচ অবশ্যই প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে থাকবে এইগুলো আমার ন্যারেশনের অংশ এরপর ন্যারেশনের মৌলিক পরিবর্তন ন্যারেশনে অনেকগুলো পরিবর্তন হচ্ছে আছে তার মধ্যে আমার মৌলিক পরিবর্তন আছে চারটা যে পরিবর্তনগুলো প্রায় প্রতি সেন্টেন্সই আমার প্রয়োজন হয় যেমন এক নম্বর পরিবর্তন হচ্ছে আমার রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন আমরা আগে জেনেছি রিপোর্টিং ভার বাক্যে শুরুতেও থাকতে পারে শেষেও থাকতে পারে থাকতেও পারে অথবা নাও থাকতে পারে দ্বিতীয় নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে কমা ইনভার্টেড কমার পরিবর্তন কমা ইনভার্টেড কমা এটাও একই অর্থাৎ এটাও প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে থাকতেও পারে অথবা নাও থাকতে পারে কিন্তু যখন আমি পরিবর্তন করতে যাব তখনই অবশ্যই আমার কমার পরিবর্তন করতে হবে তৃতীয় নম্বর পরিবর্তন হচ্ছে আমার পার্সনগত পরিবর্তন আর চতুর্থ নম্বর যে পরিবর্তন এটা হচ্ছে আমার টেন্সগত পরিবর্তন এক কথাটাকে বলা যায় ভার্বের পরিবর্তন তাহলে ন্যারেশনের আমার মৌলিক পরিবর্তন হচ্ছে এই চারটা পরিবর্তন অনেকগুলো আছে ছোটোখাটো কিন্তু মৌলিক পরিবর্তন বা বেসিক যে পরিবর্তন এটা হচ্ছে চারটা রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন কমা ইনভার্টেড কমার পরিবর্তন পার্সনের পরিবর্তন টেন্স বা ভার্বগত পরিবর্তন ন্যারেশনের মৌলিক পরিবর্তন হচ্ছে চারটি রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন কমা ইনভার্টেড কমার পরিবর্তন পার্সনগত পরিবর্তন আর ভার বা টেন্সগত পরিবর্তন তাহলে এই যে পরিবর্তনগুলো এর মধ্যে থেকে প্রথম দুইটা পরিবর্তন রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন এবং কমা ইনভার্টেড কমার পরিবর্তন এই দুইটা পরিবর্তন হবে আমার সেন্টেন্স অনুযায়ী এই জন্য আমরা প্রথমেই সেন্টেন্সগুলো ভালোভাবে দেখে নিয়েছি আচ্ছা যদি সেন্টেন্স আমার অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হয় 
রিপোর্টেড স্পিসির মধ্যে যে সেন্টেন্সটা থাকবে ওই সেন্টেন্সটা যদি আমার অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হয় অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হলে আমার রিপোর্টিং ভার্ব যেটা সেটা পরিবর্তন হয়ে হইতে পারে সেইট অথবা হইতে পারে টোল্ট যখনই আমরা পরিবর্তন করতে যাব ন্যারেশনের তখনই আমার দেখতে হইবে যদি সেন্টেন্সটা আমার অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হয় তখনই রিপোর্টিং ভার্ব হবে আমার সেইট অথবা টোল্ট রিপোর্টিং বার্গ যদি সেই অথবা টোল্ড হয় তাহলে কমেন্ট বোর্ড কম উঠতে গিয়ে ওই জায়গায় বসবে আমার দ্যাট পার্সনগুলো সচরাচর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার থার্ড পার্সন হয়ে যায় এবং ভার্গুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার পাস্ট যদি সেন্টেন্স হয় আমার ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে রিপোর্টিং ভার্ভ আমার হবে আক্সড আমরা আগেই জেনেছি রিপোর্টিং ভার্ভ বাইককে শুরুতেও থাকতে পারে শেষেও থাকতে পারে থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে থাকুক বা না থাকুক আমরা এখানে যে রিপোর্টিং ভার্ব কি আসতে পারে তা দেখিনি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে রিপোর্টিং ভার্ব হবে সেইড অথবা টোল্ড ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে রিপোর্টিং ভার্ভ হবে আক্সড আর ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে কমা ইনপুটের কম উঠে গিয়ে যদি ডাবলু এস অর্ড থাকে তাহলে ডাবলু এস অর্ড বসবে আর যদি ডাবলু এস অর্ড না থাকে তাহলে আমার বসবে ই অথবা বসবে হয়েদার যদি সেন্টেন্সটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্বারা আমরা আগে জেনেছি যে পাঁচটা জিনিস প্রকাশ পায় আদেশ উপদেশ অনুরোধ নিষেধ এবং প্রস্তাব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দ্বারা যদি আদেশ বোঝায় তাহলে আমার রিপোর্টিং বার্ড হইতে পারে অর্ডার যদি উপদেশ বোঝায় তাহলে রিপোর্টিং বার্ড হইতে পারে রিকোয়েস্টেড যদি নিষেধ বোঝায় তাহলে রিপোর্টিং বার্ড হইতে পারে ফরবেট যদি উপদেশ বোঝায় তাহলে রিপোর্টিং বার্ড হইতে পারে অ্যাডভাইসড আর যদি প্রস্তাব বোঝায় তবে সেক্ষেত্রে রিপোর্টিং বার্ডটা হবে প্রপোস্ট আমরা আবার একটু দেখে নেই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটা পড়ে ভালো করে অর্থ বুঝে আমাদের বুঝতে হবে যে সেন্টেন্সটা তারা কি প্রকাশ পায় এটা তারা আদেশ নাকি অনুরোধ নিষেধ নাকি উপদেশ নাকি প্রস্তাব কোনটা প্রকাশ পায় যদি আমার আদেশ বোঝায় তাহলে রিপোর্টিং বার্ড হবে আবার আমার অর্ডার আর যদি অনুরোধ বোঝায় রিপোর্টিং বার্ড হবে রিকোয়েস্টেড যদি নিষেধ বোঝায় ফরবে যদি উপদেশ বোঝায় অ্যাডভাইসড আর যদি প্রস্তাব বোঝায় তবে সেক্ষেত্রে হবে প্রপোস্ট তবে এখানে কথা আছে কমেন্ডেড কমা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে হয় টু অথবা দ্যাট এই দুইটা বসে কম ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে যদি আমার সেন্টেন্সটা দ্বারা অর্ডার রিকোয়েস্টেড ফরবে অ্যাডভাইসড এগুলো প্রকাশ পায় তবে সেক্ষেত্রে আমরা কম ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে ওখানে বসাবো টু আর যদি আমার প্রস্তাব বোঝায় তবে সেক্ষেত্রে আমরা বসাবো আনন্দ দুঃখ বিস্ময়ক্লেম যদি দুঃখ বোঝায় তবে সেক্ষেত্রে আমি এক্সক্লেম উইথ সর আর যদি বিস্ময় বোঝায় তবে সেক্ষেত্রে হতে পারে এক্সক্লেম উইথ ওন্ডার তাহলে আমরা মোটামুটি রিপোর্টিং ভার্ভ শেষ করলাম এসারটিভ সেন্টেন্সে রিপোর্টিং ভার্ভ হইতে পারে সেইড অথবা টোল্ড ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে রিপোর্টিং ভার্ভ হবে আক্সড ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হবে অর্ডার রিকোয়েস্টেড ফরবে অ্যাডভাইসড অথবা প্রপোস্ড আর অপারেটিভ সেন্টেন্স হবে উইস্ট এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে রিপোর্টিং ভার্ভ হইতে পারে এক্সক্লেম উইথ জয় এক্সক্লেম উইথ সরম অথবা এক্সক্লেম উইথ সারপ্রাইজ এবং এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে কমা ইনভার্টার কমা উঠে গিয়ে বসবে দ্যাট তাহলে আমরা মোটামুটি দুইটা পরিবর্তন কমপ্লিট করলাম রিপোর্টিং ভার্ভের পরিবর্তন কমা ইনভার্টার কমার পরিবর্তন আমরা আগেই জেনেছি রিপোর্টিং ভার্ভ এবং কমা ইনভার্টার কমা প্রতিটা সেন্টেন্স থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে থাকুক বা না থাকুক আমার পরিবর্তন হয় কি হবে আমরা মোটামুটি জেনেছি পার্সনগত পরিবর্তন আমরা বলছি পার্সনগুলো সব থার্ড পার্সন হয়ে যায় তবে এখানে আমাদের দেখার আছে যে পার্সনগুলো কি কি আছে ফার্স্ট পার্সন আছে আই মাই মি সেকেন্ড উই আওয়ার আস আর সেকেন্ড পার্সন আছে ইউ ইউর ইউ সাধারণত এই নয়টা পার্সনের পরিবর্তন হয় আর এই নয়টা পার্সন পরিবর্তন হয়ে থার্ড পার্সন হয়ে যায় তবে পার্সনগত পরিবর্তনটা অনেক সময় দেখা যায় যে সেকেন্ড পার্সন থেকে ফার্স্ট পার্সন হইতে পারে যদি প্যাসেজ ন্যারেশনে দুইজন বক্তা শ্রোতার নাম উল্লেখ না থাকে 
প্যাসেজটা ভালো করে পড়ে আমরা যদি দেখি যে না ওখানে দুজনের নাম উল্লেখ নাই একজনের নাম উল্লেখ আছে এবং দ্বিতীয় জন ওখানে যে শ্রোতা শ্রোতার জায়গায় আই ব্যবহার করা হয়েছে অথবা মি ব্যবহার করা হয়েছে তবে সেক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে ফার্স্ট পার্সন অর্থাৎ সেকেন্ড পার্সনের ক্ষেত্রে পার্সনগুলো সব ফার্স্ট পার্সন হয়ে যাবে আর অন্যান্য সবার ক্ষেত্রে পার্সনগুলো থার্ড পার্সন আমরা ক্লিয়ারলি বোঝার জন্য পার্সনের ডিটেলস আলোচনা একটু করি আমরা জানি পার্সনের তিনটে রূপ সাবজেক্ট রূপ পজিটিভ রূপ আর হয়েছে অবজেক্ট রূপ এই তিনটে রূপ প্রত্যেকটা পার্সনের যেমন আই হচ্ছে সাবজেক্ট এর পজিটিভ হচ্ছে মাই অবজেক্ট হচ্ছে মি ঠিক একইভাবে উই হচ্ছে সাবজেক্ট এর পজিটিভ হচ্ছে আওয়ার আর অবজেক্ট হচ্ছে আস ইউ ইউ হচ্ছে সাবজেক্ট এর পজিটিভ হচ্ছে ইয়োর আর অবজেক্ট হচ্ছে ইউ তাহলে এই যে পার্সন আমার দেখতে হবে যে যে পার্সনটা দেওয়া আছে ওই পার্সনটা কোন রূপে সাবজেক্ট রূপ নাকি পজিটিভ রূপ নাকি অবজেক্ট রূপ কারণ পার্সনটা যদি সাবজেক্ট রূপ হয় থার্ড পার্সন আমার আনতে হবে সাবজেক্ট রূপ সাবজেক্টটা যদি পজিটিভ রূপ হয় থার্ড পার্সন আনতে হবে আমার পজিটিভ রূপ আর সাবজেক্টটা যদি অবজেক্ট রূপ হয় তাহলে থার্ড পার্সন আমার আনতে হবে অবজেক্ট রূপ তাহলে যদি আই হয় তাহলে আইয়ের পরিবর্তে থার্ড পার্সন কী হবে আইয়ের পরিবর্তে থার্ড পার্সন হবে হি অথবা সি যদি মাই হয় তাহলে মাইয়ের পরিবর্তে থার্ড পার্সন আমার হইতে পারে হি ইস অথবা হার যদি মি থাকে তাহলে মিয়ের পরিবর্তে থার্ড পার্সন হবে হিম অথবা হার যদি পুরুষ বাসক শব্দটা হয় তবে সেক্ষেত্রে হবে হি হিজ হিম আর যদি স্ত্রী বাসক হয় তবে সেক্ষেত্রে হবে শি হার হার এরপর যদি পুলুরাল হয় ফার্স্ট পার্সন যদি পুলুরাল হয় যেমন উইজের থাকে তাহলে উইয়ের পরিবর্তে পার্সনটা হবে দে আওয়ারের পরিবর্তে পার্সন হবে দেয়ের আর আসের পরিবর্তে পার্সন হবে দেম তাহলে আমাদের ফার্স্ট এবং ফার্স্ট পার্সন মোটামুটি শেষ হলো সাবজেক্ট রূপ পজিটিভ রূপ অবজেক্ট রূপ এটাই সাবজেক্ট রূপ পজিটিভ রূপ অবজেক্ট রূপ সাবজেক্ট রূপের সাথে সাবজেক্ট রূপ পজিটিভের সাথে পজিটিভ রূপ এবং অবজেক্টের সাথে অবজেক্ট রূপ আমাদের বাইক রয়েছে সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন আছে ইউ ইয়োর ইউ তবে সেকেন্ড পার্সন নিয়ে একটু সমস্যা সমস্যাটা হচ্ছে এই সেকেন্ড পার্সন ইউ এমন একটা পার্সন যেটা তারা সিঙ্গুলার পুরুলার উভয়ই বোঝা যায় আবার এখানেও ইউ এখানেও ইউ এই ইউ এর সাবজেক্ট রূপ এবং পজিটিভ রূপ একই রকমের সাবজেক্ট রূপ এ সাধারণত থাকে বাক্যের শুরুতে পজিটিভ রূপ এ থাকে বাক্যের মধ্যে আর ইউ অবজেক্ট রূপ এ থাকে বাক্যের শেষে আবার এই একই ইউ এ সিঙ্গুলার হিসেবেও থাকতে পারে আবার একই ইউ পুলুরাল হিসেবেও থাকতে পারে তাহলে ইউ যদি আমার সিঙ্গুলার হিসেবে থাকে তখন ইউ এর পরিবর্তে বসবে আমার হি অথবা সি ইউ যদি সিঙ্গুলার থাকে এবং সাবজেক্টের স্থান থাকে তাহলে ইউর পরিবর্তে বসবে আমার হি অথবা সি ঠিক একইভাবে ইয়োর ইয়োর যদি সিঙ্গুলার থাকে তাহলে ইয়োরের পরিবর্তে হবে হিজ অথবা হবে হার আর ইউ এ যদি অবজেক্টের স্থান থাকে এবং সিঙ্গুলার থাকে তাহলে ইউর পরিবর্তে বসবে আমার হিম অথবা হার এই গেল ইউ এর সিঙ্গুলার রূপ ইউ যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ইউর পরিবর্তে বসবে হি অথবা সি ইউর যদি সিঙ্গুলার হয় এটার পরিবর্তে বসবে হিজ অথবা হার আর ইউ যদি অবজেক্টের স্থান থাকে এবং সিঙ্গুলার থাকে তাহলে ইউর পরিবর্তে বসবে হিম অথবা হার এরপর আসি ইউ যদি পুলুরাল হয় যেমন ইউ সাবজেক্টের স্থান আছে এবং পুলুরাল তবে ইউর পরিবর্তে বসবে দে ঠিক একইভাবে ইয়োর ইয়োর যদি পজিটিভের স্থানে থাকে এবং পুলুরাল বোঝায় ইয়োর দ্বারা তাহলে ইয়োরের পরিবর্তে বসবে দেয় আর যদি ইউ অবজেক্টের স্থান থাকে এবং পুলুরাল বোঝায় ইউদারা তাহলে ইউর পরিবর্তে বসবে দেম তাহলে এইগুলো আমাদের মোটামুটি পার্সনগত পরিবর্তনটা এবার আসি ভার বা টেন্সগত পরিবর্তন এই ভার সাধারণত সবসময় পাস্ট হয়ে যায় ন্যারেশন করার সময় আমাদের সবসময় পাস্ট হয় তবে শুধুমাত্র একটা ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভারটা পাস্ট পারফেক্ট হইতে পারে এটা হচ্ছে আমার যদি রিপোর্টিং ভার এটাও যদি পাস্ট হয় আর রিপোর্টেড স্পিসের মধ্যে যে ভার এটাও যদি পাস্ট হয় তবে সেক্ষেত্রে হবে পাস্ট পারফেক্ট তাহলে পাস্ট পারফেক্ট কেমনে হয় পাস্ট পারফেক্ট হয় হ্যাডের পর ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল তাহলে এটা নাম হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট যদি আমার রিপোর্টিং ভার পাস্ট হয় আর রিপোর্টেড স্পিসের মধ্যে যে ভার এটাও যদি পাস্ট হয় তবে সেক্ষেত্রে আমার হবে পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট কেমনে করে পাস্ট পারফেক্ট করে হ্যাডের পর বারবে পাস্ট পার্টিসিপল প্যাসেঞ্জারেশনের ক্ষেত্রে যখনই আমরা করতে যাব প্যাসেঞ্জারেশন তখন ভালো করে কয়েকবার আমাদের প্যাসেজটা পড়তে হবে প্যাসেজটা পড়ে নির্ণয় করতে হবে আমাদের বক্তা শ্রোতা যে ওই প্যাসেজে বক্তাকে এবং শ্রোতাকে এটা ভালোভাবে নির্ণয় করতে হবে এবং দ্বিতীয়বার দেখতে হবে যে কে কতবার কথাগুলো বললো তাহলে এটা নির্ণয় করার পর আমরা যখনই ন্যারেশন করতে যাব তখন আমাদের এই ফর্মুলা অনুসরণ করতে হবে প্রথমে আসবে বক্তার নাম 
जेनारेशन करते गले प्रथम आस बक्तार नाम एरपर आसार रिपोर्टिंग भाग एरपर आसार श्रोतार नाम एरपर कमेंट बटन कमा परिवर्तन पार्सन एर परिवर्तन भार्वर परिवर्तन तो प्रथम वक्तार नाम ने रिपोर्टिंग भार्व नेब रिपोर्टिंग भार को धरण सेंटेंसे कि है एसार्टिव सेंटेंस कि है इंटरग्रेट सेंटेंस कि है तो हमें आगे जिने श्रोतार नाम श्रोतार नाम बार बार हमारे दरकार नहीं श्रोतार नाम अथवा तर नाम परिवर्तन को प्रणाम आनंद चलो एवं एक वक्त जी बार बार कथा बोले तब से क्षेत्र में बार बार श्रोतार नाम आना दरकार नहीं तर कम इनवार्टर कमार परिवर्तन कम इनवार्टर कमार परिवर्तन हमें जेने जमन एसार्टिव सेंटेंसे कमा इनवार्टर कम उठे गए बस दैट इंटरग्रेटिव सेंटेंसे बस डब्ल्यू एस आर्ट डब्ल्यू एस आर्ट नाइट इफ अथवा हुए दैट ए रकम पार्सन पार्सनगत परिवर्तनगू पार्सनगू सब हमारे थार्ड पार्सन है तब जदि वक्ता और श्रोता उभय नाम जो उल्लेख ना थे अनेक समय जी शुद्ध वक्तार नाम उल्लेख थे और श्रोतार क्षेत्र में जो मी देवा थे तब से क्षेत्र में हमार क्षेत्र पार्सनगू सब फार्स पार्सन है तक सेकेंड पार्सनगुल फार्स पार्सन हो जाए और भार भारगूल बसिभाग क्षेत्र ही पास हो जाए और एक विषय है मन रखते हैं नारेशन करार पर प्रत्येक सेंटेंस एसार्टिव सेंटेंस हो जाए थकुक से इंटरग्रेट अथवा थकुक से एक्सक्लामेटरि नारेशन करारे प्रत्येक सेंटेंस हमारे एसार्टिव सेंटेंस है तेल यही गलो हमारे नारेशन करार फर्मुला एरबार आज नारेशन किसिवर्तन आम नारेशने जो सार कथा उल्लेख थे सार कथार परिवर्तन बसाइते रिसपेक्टफुल्लि अथवा उइथ रिसपेक्ट जदि इस थे इसर पर रिप्लेड इन दफार्मेटिव जदि नो थे तेल नो एर पर रिप्लेड इन दगेटिव एक हेयर थे हेयर परिवर्ते देर जो टू डे थे दैट डे जो टूमारो थे दैक्सट डे जो इस डे थे दिभिया डे इरपर जो हमारे दिस थे दिसर परिवर्ते दैट और जो दिस थे दिसर परिवर्ते दोज कान थे गो नाउ थे नाउर परिवर्ते हमारे दें तेल ये परिवर्तनगुल आदरतनगुल करते हैं जो इस थे तेल इसर परिवर्ते रिप्लेड इन दफार्मेटिव क्योंकि ये कथा जखनी हमें जो बार व्यवहार करब एफार्मेटिव कथाटार पर हमें एंड व्यवहार कर जो जगह हमारे इस थे अथवा नो थे इस और नो इसर परिवर्तन बढ़ रिप्लेड इन दफार्मेटिव एरपर बसाई देव हमारे एंड और नो थे नोर परिवर्तन हो रिप्लेड इन दगेटिव एरपर बस एंड कथाटा मैरेशन जे रिपोर्टेड हमारे स्पीच थे जो कमा इनवार्टेड कमार मध्य एक कथा कमा इनवार्टेड कमार मध्य जो को जगह कमा थे तर कमा उठे गए वोखने बसब एंड कमार परिवर्तन हमें बसब एंड जो गुड मर्निंग थे तेल गुड मर्निंग कथाटार परिवर्तन बसब उइस्ट गुड मर्निंग एड़ाओ किसवर्तन आम एक वक्ता जी बार बार कथा बोले एक वक्ता जी बार बार कथा बोले ये देखते हैं प्रथम बारे साधारण आनी शुद्ध रिपोर्टिंग भार्ट कंतु जख एक व्यक्ति दुई बार कथा बोल तक हमारे रिपोर्टिंग भार्ट आर् पूर्वे आनते अल्सो जो दुई बार कथा बोले जो तीन बार कथा बोले तेल आनते एडेक्ट अथवा एगेन ये सेंटेंस अनुसारे एक एक समय एक एक रकम जमीन एसार्टिव सेंटेंस एडेट दी जो इंटरग्रेटिव सेंटेंसा है तेल पल्सो आक्सड अथवा एगेन आक्सड ए रकम एक वक्ता जो बार बार कथा बोले तब से क्षेत्र में एंड द्वारा सेंटेंसटा के जुक्त कर किस किस एडभार जेमन पल्सो एगेन ये एडभारगल आ एगर द्वारा सेंटेंसटारे जुक्त करते सेंटेंसटा जो इम्पारेटिव सेंटेंस है तेल इम्पारेटिव सेंटेंसटा सजानर जो विभिन्न समय एक्सप्रेशन अनुसारे अथवा सेंटेंस अनुसारे विभिन्न वार्ड एक्सप्रेशन अनुसारे वार्डगुल आनते नारेशन एक एक्सारसाइज सल्व करी एखे प्रथम पैसेजा भलोक पढ़ी लेखा से गुड मर्निंग कैन आई हेल्प यू सेट द मैनेजार क्यटार आगे रिपोर्टिंग भार ए रिपोर्टेड स्पीच ये दो अंश खुजे बेर कर आगे जेने कमा इनवार्टेड कमार मध्य ये अंश अर्थात यार नाम हो रिपोर्टेड स्पीच और जो अंश कमा इनवार्टेड कमार बैरा यार नाम हो रिपोर्टिंग भार हमारे आगे ही बला रिपोर्टिंग भार जो एबार्ट शुरू तो थकते शेष थकते थकते अथवा ना थकते वाक्य रिपोर्टिंग 
যে ভার এটা হচ্ছে সেট আর এখানে যে বক্তা এ হচ্ছে দা ম্যানেজার এরপর লেখা আছে ইয়েস হ্যাঁ আই ইউ স্টোর টু কাম ওভার হেয়ার টু গেট আ পার্কিং স্টিকার এই একটা সেন্টেন্স ইজ দিস দ্য রাইট প্লেস এটাই কি সেই স্থান সেট দ্য লেডি তাহলে এবারে কথাগুলো বলছে লেডি লেডির কথাটা শুরু হয়েছে ইয়েস থেকে এবং শেষ হয়েছে এই যে লেডি দিয়ে তাহলে এখানে পড়া পর এই যে লেডি সে দুইটা কথা বলছে একটা বলছে ইয়েস আই ইউ স্টোর টু কাম ওভার হেয়ার টু গেট এ পার্কিং স্টিকার আর একটা বলছে ইজ দিস দ্য রাইট প্লেস পরে ইয়েস ইট ইস হোয়ার্স দ্য রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অফ ইউর কার সেট দ্য ম্যানেজার সর্বশেষ কথা বলছে আবার ম্যানেজার তাহলে আমাদের এখানে বক্তা শ্রোতা প্রথম বক্তা হচ্ছে ম্যানেজার এবং শ্রোতা হচ্ছে লেডি দ্বিতীয় সেন্টেন্সে বক্তা হচ্ছে লেডি শ্রোতা হচ্ছে ম্যানেজার সর্বশেষ সেন্টেন্স এখানে বক্তা হচ্ছে ম্যানেজার এবং শ্রোতা হচ্ছে লেডি এখানে লেডি সে বার একেবারে দুই দুইবার কথা বলছে এটা হচ্ছে ইয়েস আই স্টোর টু কাম ওভার হেয়ার টু গেট এ পার্কিং স্টিকার ইজ দিস দ্য রাইট প্লেস এখানে একই বক্তা পর পর দুইবার কথা বলছে যে এবারে আমরা সলভে আসি তাহলে যখনই আমরা সলভ করতে যাব তখনই কথা ছিল যে আমাদের একটা ফর্মুলা আছে ফর্মুলা হয়েছে সলভ করতে গেলে প্রথমে আসবে বক্তার নাম এরপরে আসবে রিপোর্টিং ভার এরপরে আসবে শ্রোতার নাম এরপরে কমা ইনফেক্ট কমা এরপরে পার্সনের পরিবর্তন এবং সর্বশেষ টেন্স বা ভার্বের পরিবর্তন তাহলে এখানে কথাটা শুরু হয়েছে গুড মর্নিং দেরা তাহলে কথাটা বলছে ম্যানেজার তাহলে আমরা সর্বপ্রথম যেটা আনতে পারি এটা হচ্ছে ম্যানেজারের নাম আনতে পারি দা ম্যানেজার এরপর যেহেতু গুড মর্নিং কথাটা আছে গুড মর্নিং পড়ার কথাটা পরিবর্তন আনা যায় উইস্ট গুড মর্নিং তাহলে দা ম্যানেজার উইস্ট দা লেডি গুড মর্নিং যেহেতু সে গুড মর্নিং দা লেডি ওই মহিলাকে বলছে এই জন্য এখানে হবে দা ম্যানেজার উইস্ট দা লেডি গুড মর্নিং এরপর আমাদের কথা ছিল যে রিপোর্টিং ভার তাহলে যেহেতু এখানে একটা কমা আছে এই যে কমা আমাদের বলা ছিল যে যদি রিপোর্টেড স্পেসের মধ্যে কমা থাকে তাহলে ওই জায়গায় আমরা অ্যান্ড ব্যবহার করবো তাহলে কথাটা দাঁড়ায় দ্য ম্যানেজার উইস দ্য লেডি গুড মর্নিং অ্যান্ড এরপর আসবে আমাদের রিপোর্টিং ভার যেহেতু এই সেন্টেন্সটা একটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এটা অক্সিলিয়ারি ভার দ্বারা শুরু এবং বাক্য শেষে একটা প্রশ্নপদক চিহ্ন তাহলে এটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স রিপোর্টিং ভার হয় আক্সড এই জন্য কথাটা দাঁড়াইলো দ্য ম্যানেজার উইস দ্য লেডি গুড মর্নিং অ্যান্ড আক্সড এর পরের পরিবর্তন ছিল আমাদের কমা ইনভার্টেড কমা এই যে কমা ইনভার্টেড কমা উঠে যাবে কমা ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে বসে ডাব্লিউ সোয়ার্ড থাকলে ডাব্লিউ সোয়ার্ড নাইলে বসে ই অথবা ওয়েদার যেহেতু এখানে কোনো ডাব্লিউ সোয়ার্ড নাই এই সেন্টেন্সটায় এই জন্য আমরা এখানে বসে দিতে পারি ই অথবা ওয়েদার তাহলে দ্য ম্যানেজার উইস দ্য লেডি গুড মর্নিং অ্যান্ড আক্সড ইফ অথবা ওয়েদার এরপরে পার্সনের পরিবর্তন পার্সন এখান দেওয়া আছে আই আই যেহেতু ফার্স্ট পার্সন পার্সনগুলো সব থার্ড পার্সন হয়ে যায় তাহলে আইয়ের পরিবর্তে ওই যাবে হি দ্য ম্যানেজার উইস দ্য লেডি গুড মর্নিং অ্যান্ড আক্সড ইফ হি চতুর্থ নাম্বার পরিবর্তন ছিল ভার ভার বাস এখানে ক্যান ভারগুলো সব হয়ে যায় পাস্ট তা কেন হয়ে যাবে কুট ইফ হি কুট এরপরে সামনে যে আমাদের আর একটা পার্সন আছে পার্সন রয়েছে ইউ ইউ আছে বাইক শেষে অর্থাৎ অবজেক্টের স্থানে এবং ইউটা এখানে সিঙ্গুলার কারণ ইউ এখানে ওই লেডির পরিবর্তে পড়ছে এই জন্য ইউ আছে সিঙ্গুলার এবং অবজেক্টের স্থানে তাহলে ইউ অবজেক্টের স্থান যদি থাকে এবং লেডির পরিবর্তে বসে তাহলে ইউর পরিবর্তে বসে হার তাহলে প্রথম সেন্টেন্সে আমার দাঁড়াইলো দ্য ম্যানেজার গুড মর্নিং এর কারণ উইস দ্য লেডি গুড মর্নিং অ্যান্ড আক্সড দ্য লেডি ইফ হি কুড হেল্প হার দ্বিতীয় সেন্টেন্স ইয়েস আই ওয়াজ টোল্ড টু কাম ওভার হেয়ার টু গেট আ পার্কিং স্টিকার ইজ দিস দ্য রাইট প্লেস কথাটা বলছে দ্য লেডি এই জন্য আমরা আবার ওই একই ফর্মুলা অনুসরণ করি প্রথমে আনি বক্তার নাম বক্তা আছে দ্য লেডি যেহেতু ইয়েস আছে ইয়েস কথার পরিবর্তে আমরা আনু রিপ্লেড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ তাই দ্য লেডি রিপ্লেড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ এরপরে শ্রোতার নাম শ্রোতার নামের পরিবর্তে আমরা একটা প্রণাম নিয়ে দিতে পারি যেহেতু এখানে শ্রোতা আছে ম্যানেজার তাহলে ব্র্যাকেট আমরা এম দিতে পারি তাহলে দ্য লেডি রিপ্লেড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড যেহেতু কমা আছে এই জন্য আমরা দিলাম অ্যান্ড এবার রিপোর্টিং বার এটা যেহেতু আই এস টোল টু কাম ওভার হেয়ার টু গেট এ পার্টিং পার্কিং স্টিকার এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স যেহেতু আই প্রোনাম দ্বারা শুরু হয়েছে তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স রিপোর্টিং বারটা হবে সেইট তাই দ্য লেডি রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড সেইট কম ইনভার্ট কম উঠতে পারবে দ্যাট দ্য লেডি রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড সেইট দ্যাট এখানে আছে আই আইয়ের পরিবর্তন হয়ে যাবে সি এখানে বার পাস ওয়াজ যেহেতু পাস টেন্স আর রিপোর্টিং বার সেইট এটাও পাস তাহলে পাস পারফেক্ট হয়ে যাবে তাহলে পাস পারফেক্ট হয়ে যাবে
श्रोतार परिवर्तन कर मैनेजर मैनेजारेक्टने रिपोर्टिंगारिपोर्टिंग मैनेजर of your car ekhane you person ache your to your jehetu possessive your er poriborte amar ashte pare je your jodi singular jehetu ekhane singular tale your er poriborte ashbe her tale ekhane amra ante pari her the her the registration number of her car ar ekhane verb chilo is is jehetu eta present hoy jabe past tale ekhane is hoy jabe was jehetu sentence ta ache interrogative narration korar por prottekta sentence hoye assertive ekhane amar is ta ekhane vakker sheshe yes